একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমি খন্দকার আশা হোসেন মিত্র আপনাদের সবাইকে এন টিভির নিয়মিত আয়োজন প্রপার্টি সহ উইথ কাজের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রায় সাত বছরে পৌঁছতে যাচ্ছি আমরা এবং এই সাত বছর ধরে আমাদের সাথে প্রপার্টি প্রেস স্পেশালিস্ট হিসেবে যিনি আছেন এবং যিনি থাকবেন উনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই চলুন কাজী আরিফ ভাইয়ের সাথে প্রথমে পরিচয় হয়ে নেই আবার আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন ভাই আমি ভালো আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू वेरी मच দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের প্রোগ্রামটি দেখছেন আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে শুরু করছি আমার পক্ষ থেকে আমাদের পাশেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ কথা হবে আমি চলে আসি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে ভাগ হয়ে থাকে প্রথম সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করি নিউজ বুলেটিন দেওয়ার জন্য এবং বাকি দুই এ পর্বেও নিউজ বুলেটিন এবং আপনাদের প্রশ্ন তো রয়েছে আর সব কিছু মূলে কিন্তু আপনারা আপনারা যখনই ফোন করবেন আমরা কিন্তু আপনাদেরকে প্রায়োরিটি আগে দিয়ে থাকি এবং সেই প্রায়োরিটি অনুযায়ী আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে থাকি আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা কাউন্সিল প্রপার্টির তে ট্যানেন্ট আপনি যে কেউই হন না কেন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন এবং প্রপার্টির বিষয় নিয়ে যে কোনো কিছু আলাপ করার জন্য জাস্ট স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন এবং সেই নাম্বারে ফোন করে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলুন আরিফ ভাইয়ের সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের প্রচুর কথা বলতে হবে আর আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে যে আরিফ ভাই আজকে আপনি অনুষ্ঠানটাকে কীভাবে দেখবেন চিন্তা করছেন আজকে কীভাবে দেখব মানে আপনি কী জানতে চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি যে আপনি যদি দর্শক হতেন আপনি কিভাবে আশা করতেন যে আপনার জায়গায় যে বসে থাকতো তার কাছ থেকে অনুষ্ঠানটা কিভাবে চাই এটা ওই আমরা অনেক সময় মানে দর্শকদের কাছে আমন্ত্রণ করি না সমাল আলোচনা সমালোচনা আমাদের জানান যে আমরা চেষ্টা করব বিভিন্নভাবে যেভাবে করা যায় তো সেভাবে থাকবে আর কি জিনিসটা দর্শক আপনাদের দেখছেন বুঝতেই পারছেন আপনাদের প্রতিটি মানে কমন আমরা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আমাদের কমিটমেন্ট আপনাদের কাছে কারণ প্রোগ্রামটি আপনাদের আপনাদের ডিজাইনে করা আপনারা সেখানে বিভিন্নভাবে মানে অ্যাডভাইস টিপস আলোচনা সমালোচনা করতে পারেন আমাদের ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স করে জানান আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমাদের পক্ষ থেকে যতখানি সুন্দর করা যায় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ক তথ্য আপনারা বলেন এই বিষয়ে কথা বলুন আমরা যদি আমাদের গতানুগতিক থাকে তারপরেও আমরা কথা বলি এবং সামটাইম আমরা সাবজেক্ট নিয়ে আসি এবং সামটাইম আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংভাবে কথা বলি যাই হোক আমাদের প্রোগ্রামটি এভাবে ডিজাইন করা আজকে যে আমরা আমি বলছিলাম গত পর্বে এবং কিছু ধারণা দিয়েছিলাম যে আজকের প্রোগ্রামটি আমাদের গতানুগতিকভাবে যে বা নিউজ বুলেটিন আমি দিয়ে থাকি সেটার পাশাপাশি টপিক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো যে করোনা ভাইরাসের যে কাহিনী চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে খুব স্কেয়ারি জিনিস সেই সেই ক্ষেত্রে ইউকে প্রপার্টি মার্কেটে কীরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে অথবা পড়ছে অলরেডি তো সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আজকে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে তালে তালে তো আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে 
ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনি যে যেখানেই থাকুন না কেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি কিন্তু আপনি সব সময় যে কোনো অবস্থাতেই আপনি দেখতে পারেন কেননা আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম চলে গেছে ইউটিউব ফেসবুক এবং গুগল প্লাসে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আপনারা যারা ফোন করে থাকেন আপনাদের একটি ফোনের ফোন কলে অনেক প্রশ্ন থাকে যে প্রশ্নগুলো মানুষের মনের ভিতরে থাকে সেগুলো বেরিয়ে আসে অনেকে ফোন করতে চান না আশা করি আপনারা যদি আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন ইউটিউবে যান ফেসবুকে যান এবং গুগল প্লাসে যান যে আমাদেরকে লিখলে কিন্তু চলে আসবে সেগুলো এবং আশা করি আপনারা দেখবেন আর আমাদের নিউজ বুলেটিন সব সময় থাকে চলুন দেখি আরিফ ভাই আজকে নিউজ বুলেটিন কি নিয়ে আসছেন फीस नीते एक क्षेत्र विभिन्न रकम अभिजोग आसारा आज তারা অভিযোগ করছে অথবা করা উচিত থাকবে আপনাদের কোনোভাবে যদি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে কোনো রকম ফিস করা হয় সেক্ষেত্রে ল্যান্ডলোড অথবা এজেন্টকে জরিমানা করা হবে এবং পাশাপাশি সেটা শুধু তাই নয় সিভিল অফেন্স হিসেবে কাউন্ট করা হবে তো আমরা যারা যেসব ভাই বোনরা এর সাথে সম্পৃক্তভাবে আছি আমরা দেখে নিব জিনিসটা আপনাদেরকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখে নিতে হবে যাতে আমরা এ ধরনের বিপদের মধ্যে না পড়ি কোনোভাবে এটা ছিল আপনার কাছে প্রথম আপডেট পৌঁছে দেওয়া আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার जानतम আপনি নতুন বাড়ি কিনবেন নতুন বাড়ি কিনবো ফাদ সেকেন্ড হইলো যে মর্গেজ অর সিস্টেম ব্যাংকে তো গেলে দে না আবার যে এজেন্ট কোন আছে হেরা গেলে কি ফাইনান্সিয়াল বেস কম হয় ও জিনিসটা বুঝা লাগি আমারে ব্যাংকে একটা ফোন রাখার পরে আপনারা একটু ডিটেইলস আমারে জানাইবা এবং বাড়ি কিনতে গেলে আমার কি করণীয় এখন এই জিনিসটা জানাইবা জি प्राथमिक भावेजमेंट करते नर्माली आगाते मर्गेजमेंट कर प्रेक्षापटे अपनी बुझते अपनी कत दाम बाड़ी अपनी क्या कत डिपोजिट आता थक प्रथम पार्टे ये बला तो ये आसाशी जो जिन मर्गेज आनते गर्गेज हा এবং সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে এখানে থাকছে যে আপনি যখনই একজন ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে আসেন আপনি ব্যাংকের কাছে যে কোনো ব্যাংকের কাছে যেতে পারেন সাধারণভাবে আপনারা তা আপনাকে তার আইডিয়া দিয়ে দিবে যে কি কি স্টেপস আপনাকে নিতে হবে প্রথমে তারপরে এটা খুব মানে টেকনিক্যালভাবে অনেক পার্টে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা যায় আমি আমি সামারি দিয়ে কথা বলছি আপনি যাতে বুঝতে পারেন তখন আপনাকে গ্রেড করে দিবে যে আপনার কি কি জিনিস করতে হবে আপনার মর্গেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে আপনি বাড়ি দেখবেন আপনি এটা সব কিছু ঠিক থাকবে এখন যদি কোনো কারণে আপনার মর্গেজ পেতে কষ্ট হচ্ছে এরকম ধরনের কিছু হয় সেখানে আবার অন্যরকম কথা মর্গেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই দেশে যে লটা আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই জিনিসটাকে ফলো করতে হবে যে আজকে যদি আপনার পজিশন ভালো নাও থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি পরবর্তী স্টেপস নিলেন যে ছ মাস কি এক বছর পরে আপনি এই ধরনের স্টেপগুলোর নিয়ে আপনি মগেজ করতে পারছেন এখন আসছে যে এরকম ধরনের যে আমরা যখনই প্রথম দিকে বুঝছি না আমরা স্টেট হতে ব্যাংকের কাছে যেতে পারি মগেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের সিস্টেম আছে তারা কি বলছে এটা একটা ফ্যাক্টর আবার আছে আপনারা জানেন যে মর্গেজ প্রকার আছে আমাদের কমিউনিটি কমিউনিটিতে যে মানে দেশি বিদেশি যারাই থাকুক না কেন তাদের কাছেও আপনি যেতে পারেন যে আপনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি কী ভাবে কি কী জিনিস দেখতে চায় তো এখানে এখানে এটাও এটাও একটা আলোচনার বিশাল পার্ট এটা শর্ট করে বলা যাচ্ছে না তবে মর্গেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে দুটো সাধারণত হয় যে আপনার যে স্যালারিটা হবে সেই স্যালারি ফোর টাইমস থেকে ফাইভ টাইমস পর্যন্ত 
আপনি মর্গেজটা পাবেন যদি জয়েন্ট নেম হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি ফাইভ থেকে সিক্স টাইমস পর্যন্ত যাবে মানে পাবে না এই পর্যন্ত মর্গেজটা বাকিটুকু আপনাকে নিজেকে দিতে হচ্ছে অ্যাজ এ ডিপোজিট হিসেবে তো এখন কথা আছে যে আমরা কজন মিলে বা একটা বাড়ি কিনতে পারি আমরা সাতজন মিলে একটা বাড়ি কিনতে পারি নর্মালি যে সাতজনই হবে ফার্স্ট টাইম বাড়ি হিসেবে কাউন্ট হবে এটা হচ্ছে আপনার ইন প্রিন্সিপালে বলা যেহেতু এই প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করছি সেই ক্ষেত্রে অনেক কিছু স্বর্ণ মানে দেখতে হয় আমি আমি আপনাকে বলবো যে আপনি একজন মর্গেজ অ্যাডভাইজার প্রফেশনাল পার্সনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তখন আপনাকে তারা গাইড করে দেবে যে সিস্টেমগুলো কি এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো অনেক অনেক ফ্যাক্টর আছে আর কি তো আমি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে পার্ট পার্ট করে শর্টকাটে বলতে হলো তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ ট্যাক্স তোমার ট্যাক্স করবেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমার সুর বাইরে আপনার সাথে কথা বলে আরও বিস্তারিত জানানোর জন্য ভালো থাকবেন কল্লার সুন্দর সিম্পল প্রশ্ন বাট গুড লাক আপনার প্রতি শুভ কামনা রইল থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের পরবর্তী কলার একজন রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম সালাম প্রশ্ন কি করুন জি আমার প্রশ্ন হলো জি আমার মর্গেজ যখন ছিল 40000 এর উপরে জি তখন আমার কাছ থেকে যে প্রিমিয়াম নিত মান্থলি পেমেন্ট নিত এখন 18000 600 আছে সমান পেমেন্ট নেয় আমি জিজ্ঞেস করলাম যে स्वर्णपूर्ण होते हैं তারা আপনাকে গাইড করবে আমি মর্গেজ অ্যাডভাইজার না আমি আপনাকে চেষ্টা করছি আপনাকে গাইড দেওয়ার জন্য লাইন দেওয়ার জন্য যে কোথায় গেলে আপনি কি করতে পারেন আপনার আপনার এখানে অনেক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো মানে জানা বিষয় থাকে আমরা যখন মর্গেজ নিচ্ছি আমাদের নিজেরা করছি অথবা ব্রোকার মাধ্যমে করছি আমরা দেখে নেব আমাদের পার্ট থাকবে এভাবে যে তার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো কীভাবে চলবে কতদিন পর্যন্ত চলবে তো এখানে অনেক রকমের অনেক টাইপ অফ মর্গেজ আছে সেই ক্ষেত্রে এরকম ধরনের আপ অ্যান্ড ডাউন হয়ে থাকে ফিক্সড রেট আছে তারপরে আপনার ইন্টারেস্ট অনলি আছে রিপেমেন্ট স্টাইল আছে এরকম ধরনের বিভিন্ন রকমের মেয়াদ ভিত্তিক ভাবে আছে সো মেনি ফ্যাক্টরস এটা হচ্ছে একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজার আপনাকে এক্ষেত্রে গাইড দিতে পারবে আপনি আপনার ব্যাংকের কাছেও যেতে পারেন আপনার ব্যাংক যেখান থেকে আপনি নিয়েছেন তারা যদি আপনাকে বলে যে এই সিস্টেম করতে হবে আপনি আনুষঙ্গিকভাবে আপনার প্রশ্নের সব কিছু প্রশ্ন তারাই কিন্তু উত্তর দিতে পারছে ইন জেনারেলভাবে আশা করি আপনি পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক আপনার তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ আমাকে ট্যাক্স করবেন আমি চেষ্টা করব আরও বলার জন্য আমার পক্ষ থেকে যতটুকু আমি এই লাইনে কাজ করছি হিসেবে এই লাইন বলতে বোঝাচ্ছি যে প্রপার লাইনে কাজ করছি দেখে আমি আবারও বলছি আমি মর্গেজ অ্যাডভাইজার না আপনাকে স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজের সাথে অথবা ব্যাংকের মর্গেজ ডিপার্টমেন্টে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ইউ কল নাইস প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরেকটা কল রয়েছে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা সম্ভবত কলাকে হারিয়ে ফেলেছি কলার আপনি আবার আসবেন আমাদের আমি আরিফা যে কথা বলছিলেন যে এই মাত্র যে আমাকে ওনাকে টেক্স করার জন্য আপনার স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেটা হলো ওনার টেক্স নাম্বার আপনি সেখানে টেক্স করে অফ দ্য শোতেও ওনার সাথে কথা বলতে পারেন প্রত্যেকটা দর্শকের জন্য বলছি যে ইউ ক্যান সেভ দ্যাট নাম্বার ইট উইল হেল্পস ইউ ইন এ লংগার রান দর্শক আমাদের এই এই শুধু আপনি যে টেক্স করবেন তাই নয় আপনি কিন্তু ইমেলও করতে পারেন আপনি ইমেল করলে আরিফ ভাই অফ দ্য শোতে বসে সেগুলো উত্তর দিয়ে থাকেন এবং সেখানে অনেক সময় অনেকের কথা পুরো না জেনে বলতে না পারাতে উনি আপনাদেরকে সবসময় বলেন যে প্লিজ ডু গিভ রাইট ডাউন দ্য ইয়োর টেলিফোন নাম্বার সো হি ক্যান গিভ এ কল স্টেট ওয়ে অ্যান্ড হি ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম অনলি দ্যান অ্যান্ড দেয়ার আমাদের একদম শেষ মুহূর্তে আমরা চলে আসি ফার্স্ট সেগমেন্টে দর্শক আপনারা আবারও আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে 
আমরা প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে আছি বিশেষ করে ফেসবুক বিগেস্ট প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড দ্য ইউটিউব অ্যান্ড এ গুগল প্লাস আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে সেখানে আপনারা আমাদের সাথে প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই আমাদের পেজগুলো চলে আসবে অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড আপনি ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য থামস থামস আপ বাটন ইউ জাস্ট ক্লিক ইন দেয়ার অ্যান্ড ইউ উইল বি কানেক্টেড উইথ আস আর ইউটিউবে যে আপনি নিজে দেখুন এবং অপরকে দেখানোর জন্য সাবস্ক্রাইব করুন ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের আমরা একটুখানি পরেই এটা নিয়ে আলোচনা আসছি আমি চলে আসছি আপনাদের কাছে প্রথমে একটা আপডেট দেওয়ার জন্য সেটা থাকছে বাই টুলেট যেসব ল্যান্ডলর্ডরা আছে তাদের জন্য স্পেশাল নিউজ হচ্ছে আমরা যারা বাড়ি বিক্রি করব ছয় এপ্রিল থেকে তাদের জন্য একটা বিশেষ নিউজ আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আবার অনেকেই হয়তো অজানা থাকতে পারে যে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সরকার বেশ রদ বদল এনেছে মানে সেক্ষেত্রে আমরা যারা ছয় এপ্রিলের পর থেকে বাড়ি বিক্রি করবো আমরা স্টেট ওয়েতে আমাদেরকে এইচ এম আর সিতে জানাতে হবে যে কত পর্যন্ত ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে বাড়ি বিক্রি করার সাথে সাথেই কিন্তু আগের মতো যে সিস্টেম থাকতো যে আমরা এক বছরের মধ্যে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স দিলে হবে সেটা থাকবে না সেটাকে চেঞ্জ করে এই টাকার মানে অ্যামাউন্টটা তারা সরাসরি নিতে পারবে না এটাকে হোল্ড রাখা হবে আনটিল সম্পূর্ণ জিনিসটা কনফার্ম না করে সাবমিট করার জন্য তাতে থাকছে যে গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল রাখছে যে আপনি আপনার নিজের বাড়ি বিক্রি করছেন লাভ করছেন কিন্তু ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স যেটা থাকছে সেটা সেই পরিমাণ অ্যামাউন্টটাকে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল রাখবে যে সেক্ষেত্রে আমরা যারা এই এই লাইনে আছি অথবা এই লাইনে প্ল্যান করছি বিক্রি করার জন্য অবভিয়াসলি বলা হচ্ছে যে এটা বাই টুলেট ল্যান্ডলোডের ক্ষেত্রে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে না আমরা স্বর্ণপূর্ণ হব সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস অ্যান্ড টিপস নেওয়ার জন্য যারা এই সেক্টরে স্পেশালি যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন তারা এই ক্ষেত্রে আরও বিশদভাবে আপনাদেরকে আপ টু ডেট দিতে পারবে পারবে এবং আপনার মানে আপ টু ডেট হয়ে নেবেন কারণ কি এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি যেটা আপনি কি নিজের হাতে কন্ট্রোল থাকবে না তো যাই হোক এটা ছিল আপনার কাছে একটি আপডেট পৌঁছে দেয়া আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোডের অথবা ট্যানেন্ট অথবা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন প্রাইভেট ট্যানেন্ট হতে পারেন আপনি কিন্তু সব সময় এই আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আপনারা হয়তো নতুন একটি বাড়ি কিনবেন ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসেবে অথবা বাই টু লেট অথবা লেট টু বাই করবেন হাউ টু টেক আউট দ্য ইকুইটি ফ্রম দ্য ইউর প্রপার্টি অনেক কথাই আপনার ভিতর থাকতে পারে দর্শক আপনারা আপনাদের ভিতরে লুকে না রেখে কথা বলুন আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যিনি আমাদের এই কমিউনিটিতে এই প্রপার্টি নিয়ে মোর দেন ফোরটিন ফিফটিন ইয়ার্স ধরে কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাদের ওনার জ্ঞানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই এবং আপনাদেরকে চেষ্টা করি যে সবসময় প্রপার্টির লেটারে আসার জন্য যেটা আরিফ ভাই সবসময় বলে থাকেন আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে শিওর আসে ভাই দর্শক আপনাদের কাছে পরবর্তী যে আপডেট নিয়ে আসছি সেটা থাকছে যে আপনারা অবগত আছেন সাথী মেতে আমাদের লন্ডনের মেয়র ইলেকশন আসছে বর্তমানের যে মেয়র সাদেক খান আছেন তিনি প্ল্যান করছেন তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করার জন্য বিশেষভাবে প্রপার্টি লাইনে উনি চিন্তা করছেন যে রেন্ট কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে সে তার ক্যাম্পেইনে এটাকে বিশেষভাবে এম রাখছে যারা আমরা ইংল্যান্ডে আছি মানে সরি লন্ডনে আছি এই ক্ষেত্রে মানে রেন্ট কন্ট্রোলটা যাতে বেশি পরিমাণ না বাড়ে তার জন্য তার ক্যাম্পেইনটা থাকবে যদিও এখানে কথা আছে যে বিরোধী দল মানে বিরোধী মানে সরি মানে পার্টি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার কনজারভেটিভ এই ক্ষেত্রে তার যে ক্যান্ডিডেট আছে সুজান এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জিনিসটা তা 
সে এটাকে অপোজ করবে এইভাবে একটা ক্যাম্পেইন চলছে তো আপনারা অবশ্যই নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনারা এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ভোট আপনি দিবেন কাকে দিবেন আপনি দিবেন তো সেই ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে এই ক্ষেত্রে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি তারা কি চিন্তা করছি এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভোটের কোনো রকমের ইম্প্যাক্ট দেখা যাবে কি না এবং যারা ট্যালেন্ট আছি আমরা সেই ক্ষেত্রে কতখানি সাপোর্ট করছি সেটাও ফ্যাক্টর থাকবে আপনারাই বেছে নেবেন আপনাদের ক্ষেত্রে সেই নির্বাচনে কাকে ভোট দিবেন যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই অনেক কথা ছিল কিন্তু আমাদের ফোনে অনেক দর্শক আছে দেখে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন করুন ভাইয়া क्वेश्चन शेष हारेन्शन की दाम कम তো সেক্ষেত্রে আপনি ফার্স্ট টাইম বায়ার আছেন সেই হিসাবে আপনি প্ল্যান করছেন সেটা আপনার কীরকম ধরনের হবে তো প্রথমেই বলা এইভাবে যে আপনি হয়তো দেখেছেন আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমরা সবসময় বলি যে ফার্স্ট টাইম বায়ার আমরা যখনই হই হতে যাই যখন প্ল্যান করি তখন তখন আমাদের দেখে নিতে হয় যে আমার আয় ব্যয় সমন্বয় করে এটা আমার জন্য ওয়ার্থ কি না যত যেরকম ধরনের পরিবেশ থাকুক না কেন তো সেক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে অবশ্যই মনে রাখতেই হবে যে এক এক জনের সার্কমস্টেন্স এক এক রকম সার্কমস্টেন্স এখন ভালো আছে সামনে খারাপ যদি আসে অথবা সামনে এখন ভালো আছে সামনে যদি আরও ভালো হয় তো এভাবে আমাদের প্ল্যান করতে হবে কারণ আর একজন করছে দেখে আমাকে করলেই হবে না আমাকে দেখে নিতে হবে লেগ ওয়ার্ক করে নিতে হবে যে এটা আমার জন্য সুইট করছে কি না কারণ আমরা অনেক সময় এই কোনো চেঞ্জের কারণে আমি যদি মানে ইনডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট না হই তো এখন ব্রেক্সিটের কারণে এই প্রেক্ষাপটের ডাইরেক্ট প্রশ্ন এভাবে আপনাকে উত্তর দেয়া ওয়াইজ না মানে বাট আপনাকে এভাবে বলতে যাচ্ছি যে ব্রেক্সিটের প্রেক্ষাপটে এবং ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসেবে সবসময় মোটামুটিভাবে ইস ওপেন ইস নট এ বিগ ইস্যু আবার আছে যে আমরা এক্ষেত্রে অ্যাগেন আমি বলে নিব যে বলবো যে কথা বলছিলাম যে দেখে নিব আমাকে সুইট করছে কিনা আমার অ্যাফোর্ডেবলের মধ্যে কিনা আমার সার্কমস্টেন্স যে বর্তমানে যেরকম আছে সেটা একটা ফ্যাক্টর তো আপনাকে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে আপনি কি করতে চান আপনি আসছেন পরের পার্টে যে একটা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছেন সেখানে লিজ নিয়ে যখন কেনা হয় যদি এরকম ধরনের কোনো প্ল্যান করেন এটি ইয়ার্স লিজের কথা বলেছেন এরকম ধরনের হলে লিজ যদি মানে এটা শেষ হয়ে যায় অথবা কম থাকে দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টি মার্কেটে এরকম ধরনের থাকে যখন আমরা মর্গেজ করতে যাই এবং সেক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি যে লিজ নিয়ে যখন আমরা কিনতে যাই অনেক ল্যান্ডার বিল্ডিং সোসাইটি যারা ল্যান্ড মানে মর্গেজ দিচ্ছে তারা হচ্ছে কি যে নর্মালি দেখে যে ম্যাক্সিমাম ল্যান্ডার যারা আছে তারা এটি ইয়ার্সের নিচে গেলে তখন তারা সাধারণত মর্গেজ দিতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে মর্গেজ পেতে বেশ কষ্ট হয় অনেক সময় তো আমরা দেখে নিব প্রথমে কাজ থাকবে লিজের ক্ষেত্রে ভাই আপনার প্রতি টিপস থাকছে এভাবে যে আমরা দেখে নিব যে এটি ইয়ার্সের নিচে হলে আপনাকে তখন এটাকে কেনাটা টেকনিক্যালভাবে ওয়াইজ না কারণ আপনি যে ল্যান্ডার কাছ থেকে নেবেন এই মর্গেজটা সেক্ষেত্রে দেখা গেলো তারা বিরূপ ভাব পোষণ করতে পারে যে অল্প দিনের লিজ আছে এটা থাকছে আপনার প্রতি টিপস 
পার্টলি এভাবে আসছে যে আমরা এই লিস্টটাকে কিন্তু এক্সটেন্ড করতে পারি আমরা অনেক সময় যদি লিস্ট কমে যায় অথবা আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছে যারা প্রপার্টি বিক্রি করতে যাচ্ছে তাদের লিজ কম তারা কিন্তু অনেক সময় লিজটাকে এক্সটেনশন করে আরও বাড়ানোর পরেও বিক্রি করতে পারেন কারণ এটাও কিন্তু ভ্যারি করবে এভাবে যে লিজের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইস আপ অ্যান্ড ডাউন হবে তো আমরা দেখেই নিব এভাবে যে সম্ভব আগে থেকেও করা যায় যত বছরই থাকুক না কেন এর জন্য আলাদাভাবে মানে সহযোগিতা নিতে হয় যে মানে যেগুলো আপনার প্রপার্টি লয়ার আছে তারা এই ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা রাখে সহযোগিতা করে লিজ এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে তখন আমরা দেখে নিব একজন ভালো সলিসিটারের মাধ্যমে তা যাই হোক আপনার আশা করি আপনার প্রশ্নে আপনি উত্তর পেয়েছেন থ্যাংক ইউ ফর টেকনিক্যাল নাইস প্রশ্নের জন্য ভালো থাকবেন আপনার প্রতি শুভকামনা রইল ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আগেও বলেছি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে আপনারা কিন্তু যে কোনো সময় অফ দ্য শোতে ইভেন মিড নাইটে ওয়ান এভার ইউ আর ফ্রি ইউ ক্যান জাস্ট জাস্ট রাইট ইট ডন প্রপার্টি শো উইথ কাজির ইফ অ্যান্ড ইউ ক্যান ওয়াচ দ্য ইচ অ্যান্ড এভরি এপিসোড আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেট আমরা সেটিকে আপডেট করে থাকি আশা করি আপনি সেখানে দেখে নিতে পারবেন লাস্ট সেভেন ইয়ার্স অলমোস্ট সেভেন ইয়ার্স আমরা এই অনুষ্ঠানটি করে আসছি এবং আশা করি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আপনার দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনারা ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ আমাদের আরেকজন কলার ওয়েট করছে দেখি কে আছেন নাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক সেল করি তাও দেখি তো আমার এই টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড এর উপরে আমার ট্যাক্স ইত গেন ট্যাক্স ইত হইল আমার মেইন কোয়েশ্চনটা হইল ওটা গেন ট্যাক্স উপরে করে দিবনি ওটা আপনার কাছে জানতাম চাই দাম বাট আমার অনলি ওয়ান প্রপার্টি হয়তো আমি এই পয়সাটা হয়তো আর প্রপার্টি লাগাইতে পারি বা টাইম লাগবো বাট এই সময় যখনই আমি সেল করবো আপনার কাছে রিজার্ভ করে দেয় গভর্নমেন্টে এই সময় রিজার্ভ করে দিবনি ওকে ভাই আপনি একটু লাইনে থাকবেন প্লিজ হ্যাঁ আপনি যে প্রপার্টিটার কথা বলছেন এটা কি আপনার রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি নাকি এটা আপনার বাই টু লেটার প্রপার্টি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম আপনি হয়তো খেয়াল করেন নি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আমরা যখন আরে আরেকটা ইনক্লুড করতে আপনার সাথে এই রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি সামটাইম আমি কি করি আমি হোল্ডার টাকি বেশির ভাগ আমি ইও করি লাই টেম্পোরারি ইও করি লাই এই টেনেন্স করে দেই আপনার নিজের রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে জি আচ্ছা তো এখন আপনি এটা বিক্রি করতে গেলে তখন আপনি কি করবেন তাই তো জি বিক্রি করতে গেলে আচ্ছা আপনাকে লাইনে রাখতে যাচ্ছি কারণ আপনি একটুখানি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যেটা পাশাপাশি কিছু জানার দরকার দরকার আছে আমরা যখন আমাদের রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি থাকে আমরা যখন এটাকে বিক্রি করব তখন সাধারণত আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে না বাট আপনি যদি এখন যদি আপনার সাকমস্টার যদি এরকম হয় যে আপনি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকেন এটা ভাড়া দিচ্ছেন আপনি রেন্টাল ইনকামটা আপনার ডিক্লারেশন করার কথা তখন আসছে যে আপনাকে কিন্তু আবার ট্যাক্সের আওতার মধ্যেও আপনি পড়বেন প্রপোর্শনেটভাবে তো এটা আপনাকে ভালো বলতে পারবে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তারা আপনার বিভিন্ন কথা শুনে গ্রেড করে বলতে পারবে কতটুকু পর্যন্ত আছে এখানে প্রপোর্শনের একটা ভাগ আছে আবার যদি এরকম ধরা হয় যে আপনি রেসিডেন্ট প্রপার্টি আপনার আছে বাট আপনি এটা বিক্রি করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি নিজেই থাকেন ওখানে তখন কিন্তু আবার দিতে হচ্ছে না এখন কথা আসছে যে এই জিনিসটা কতটুকু আপনি করছেন যেটা আপনি ওভারসিজে যদি থাকেন সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে তো সেক্ষেত্রে আপনি একজন চাটার একরম স্বর্ণপূর্ণ হতে পারে তারা আপনাকে ডিভিশন বুঝে আপনাকে স্পেসিফিক করে বলে দিতে পারবে আপনি আরেকটা জিনিস জানতে চাইছিলেন সেটা কি ছিল ভাইয়া সরি পাশাপাশি বাইরে থাকি এবং আমি এটা যে পোশাকটা আসে রেন্ট আসে ডিএসএস এর মানে আসে ডিভিশন করে করে বুঝিয়ে দিবে যে কতটুকু পর্যন্ত আপনার দিতে হচ্ছে কারণ আপনার সার্কামস্টান্সেসটা ইন জেনারেল পিপুল থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাইয়া ভালো থাকবেন
ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ দর্শক আপনি একটা সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য দর্শক আমাদের সময় হলো একটা ছোট্ট ব্রেকের এবং ব্রেক থেকে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনারা যদি আমাদেরকে ফোন করতে চান ওই দিন ফার্স্ট লাস্ট সেগমেন্টে আমাদের প্রচুর কল আসে বাট উই গট এ লট টু সে আরিফ ভাইয়ের কাছে যে ইনফরমেশনগুলি যদি দেওয়ার কথা সেগুলি দিবেন আশা করি আপনারা কুইক ফোন করে নেবেন দেন উই ক্যান এন্টারটেন ইউ ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাই আপনি যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন আমরা কল আসার আগে আমরা সেখানে একটু কথা বলে নিই আচ্ছা শিওর দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন লাস্ট লাস্ট পর্বে আমাদের মানে সামারি করে কথা বলা থাকবে তো আমরা যে বসে কথা বলছিলাম আমাকে অনেকে ট্যাক্স এবং ইমেল করছেন দেখতে পাচ্ছি যে মানে আরিফ ভাই আপনি বলছিলেন করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রপারের ক্ষেত্রে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে একটু জানাবেন কি না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে বেশ কয়েকজনের এই ট্যাক্সিং ছিল যাই এটা গ্লেন্সভাবে বলতে যাচ্ছি আমি চলে আসছি এই পর্বে আপনাদের কাছে বলার জন্য যে আমরা প্রোগ্রামটাকে এভাবে করেছি যে আমরা সামারি করে বলবো যে ক্ষেত্রে আপনারা আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বার হই না এবং অথবা বায়োটোল ল্যান্ডলোড হই না কেন আমাদের কী করণীয় থাকবে বুঝতেই পারছি সারা বিশ্বে একটা ডিফারেন্ট একটা খুব একটা ক্রিটিক্যাল টাইম যাচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে শুধু নট অনলি প্রপার্টি সেক্টর বিভিন্ন সেক্টরে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রপার্টি ইউকে মার্কেটে বেশ রকমের একটা ইম্প্যাক্ট পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে যদি এটাকে টু বি কন্টিনিউভাবে বাড়তে থাকে জিনিসটা তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা বাই করার ক্ষেত্রে চিন্তা চিন্তা করব আমাদের দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে যে এটা ওয়াইস কিনা সারা ওয়ার্ল্ডে যেরকম ধরনের থেকে এখানে ইউকে মার্কেটে মানে ফরেন ইনভেস্টররা থাকে তা বেশ পরিমাণে কমে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে একটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে যদিও আসছে কিছুদিনের মধ্যেই মানে কিছুদিনের মধ্যে মানে কি ডেফ টুমোরো আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের নতুন চ্যান্সেলর এবং বরিস জনসনের প্রথম টাইমের বাজেট ঘোষণা করা হবে তো এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে যদিও বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের কথা ছিল যে কীরকম ধরনের কী কী ইম্প্যাক্ট আসবে এই ঘটনার আগের যে সব জিনিস ছিল সেই ক্ষেত্রে এখন একটা সব মিলে একটা ডিফারেন্ট রকমের বাজেট আসবে যেটাকে আমরা দেখব আমরা আলো আগামী পর্বে আলোচনা করব বাজেট সংক্রান্ত বিষয় যেটা প্রপার্টি রিলেটেড ইউকে মার্কেটে কীরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট থাকবে এটা থাকছে আগামী পর্বের আমাদের টপিকস আমরা প্রতিবারেই যেরকমভাবে করে থাকি বাজেট হওয়ার পাশাপাশি আমরা নিয়ে আসি প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট আসবে তো এটা থাকছে আপনাদেরকে বলা এভাবে বাট আমি আবার বলতে যাচ্ছি যে আমরা এই করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষাপটে যে কেবলই ব্রেক্সিটটা হলো প্রপার্টি মার্কেট নর্মাল থেকে একটুখানি গ্রোথ হচ্ছিল আবার একটু স্তম্ভিত হয়েছে এবং যখন এই করোনা ভাইরাস আসছে তখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ইম্প্যাক্ট দেখা দেওয়া শুরু করেছে যেখানে বলতেই হয় যে বিদেশি বাইরের সংখ্যা এখন নিতান্ত পরিমাণই কম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানে সারা ওয়ার্ল্ডে একটা ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস চলছে পাশাপাশি তো সেটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর হিসেবে দেখা যাবে বাজেট কথা বলবে যে কি ধরনের বাজেটে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট আসছে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে কিনা বায়োটুলেট ল্যান্ডলোডদের জন্য বিশেষ বিশেষ জিনিস আসার কথা আছে সেক্ষেত্রে তারা কি নতুন কোনো বিবর্তন আনল কি না সেটাও একটা ফ্যাক্টর থাকছে আবার অনেকে ক্রিটিসিজ মানে করে বলছে যে এটা একটা অল্প টাইমের একটা ফ্যাক্টর সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম ধরনের ওরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে না তো এখন আমরা যারা বুঝি এটা হচ্ছে যে আমাদের কোন কোন সেক্টরে কীরকমভাবে আমরা এক্সপিরিয়েন্স অথবা বিভিন্ন জন বিভিন্ন লাইনের প্রেক্ষাপটে কীরকম ধরনের আমরা অভিজ্ঞতা রাখছি অথবা না থাকলেও আমরা দেখে নিব এগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকছে সরি আসলে আপনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন যে আমাদের দুজন কল ওয়েট করছে শিওর আপনি একটু হ্যাঁ সরি শর্ট মানে খুব সামারি করে নিতে হবে প্লিজ দর্শক আপনি কাইন্ডলি আমাদের প্রশ্নটি করুন দেখি কি আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সামারি করে প্রশ্নটি করুন জি ভালো বলেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ডিসকাস শুনে আমার একটা মানে প্রশ্ন হচ্ছে কি আমি থ্রি ইয়ার্স কাউন্সিলর করে আছি আর 
কিরকম মানে প্রভাব আসতে পারে এই চেঞ্জের দিকটা যে কিভাবে আমি এই কাউন্সিল থেকে একটা কিনার ব্যাপারে যদি আপনারা একটু ডিসকাস করেন তাহলে আমি খুব উপকৃত হব শিওর ভাই थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू নো কাস্টমার আসসালাম ভাই আপনাকে শর্টকাট করে বলছি বুঝতে পারছেন লাস্টের দিকে আপনি যখন 3 বছর থাকছেন এবং কাউন্সিলর রাইট টু বাই আপনি কিনতে যাচ্ছেন আপনি অনেক পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবেন যেটা মোর লেস বলা যেতে পারে ইন জেনারেল উইথ এক একজন সাবস্ক্রাইবারের উপর ডিপেন্ড করে এটা যে 110000 এর মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি আপনি পাবেন এখন কোথায় কোন এলাকায় আছেন সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে কত প্রপার্টির ভ্যালু সেটা একটা ফ্যাক্টর আপনি যখনই বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন কাউন্সিলর বাড়িতে এই ডিসকাউন্ট साधारण আশা করি আমি শর্টকাটে বললাম তারপরে প্লিজ ট্যাক্স নাম্বারটি রাখবেন আবার আমাদের ইউটিউবের যতগুলো প্রোগ্রাম আছে এখানেও কিন্তু আমরা অনেক আলোচনা করি অনেক সময় আপনারা যারা দেখেন আবার অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা আগেও আলোচনা করেছি আবার আমরা ওয়েলকাম করি সব সময় যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে সেগুলোর উপর আবার কথা বলা কোনো বিষয় না তো ভালো থাকবেন আপনার প্রতি শুভকামনা রইল আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ভাই আমি কুইক আর একটা কম নিয়ে নিচ্ছি তারপরে হয়তো আর কম নিতে পারবো না দেখি কি আছেন না আসসালামু আলাইকুম দর্শক फिर আর কোন প্রশ্ন না এই কথাই মানে পাখি বাসাটা নিয়ে নেয় নাকি আমি যখন পালাম তখন পয়সা ফেরত দিলাম এইটা ওরা এলাও করে কিনা সেটা জানতে চাই জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি কথাটা বুঝতে পেরেছি দর্শক শুনতে থাকুন আমাদের আরিফ ভাই আপনার এই প্রশ্ন উত্তর দিতে আরিফ ভাই ওকে थैंक यू ভাই थैंक यू আপু আপনার কাছে আছে সরসরি প্রোগ্রাম লাস্ট পর ইকুইটি রিলিজটা এরকম ধরনের একটা জিনিস আপনি আমি আশা করছি আপনি এটা জিনিসটা বুঝছেন যে আপনার প্রপার্টি আমি তারপরে একটুখানি डिफरेंट ভাবে বলছি যাতে আপনার কথা দুই একটা জিনিস আমার কাছে কিছু মানে डिफरेंट হতে লাগলো ইকুইটি রিলিজ যখন আপনি করবেন আপনার প্রপার্টি বাড়ি যখন মানে দাম বেড়ে গেল তখন আপনাকে মর্গেজ ল্যান্ডার যে কারেন্ট ল্যান্ডার অথবা অন্য কোনো ল্যান্ডার যখন আপনাকে মর্গেজ দিবে অথবা আপনি ইকুইটি রিলিজ করবেন তখন হচ্ছে যে আপনি সেটা নিতে পারতেছেন তাদের টার্মস কন্ডিশনের প্রেক্ষাপটে সার্টেন পরিমাণ পর্যন্ত যখন আপনি এটা নিলেন এটা আপনার একটা মানে নিজের একটা অ্যাসেটের মতো আপনি এটা ইউজ করলেন কিন্তু আপনার মর্গেজের রি পেমেন্ট স্টাইলটা সাধারণত বেড়ে যাবে আপনার ঘর নেওয়ার এখানে প্রশ্ন আসে না আপনি যদি মানে অন মানে টাইম মতো সব কিছু পেমেন্ট রাখেন করেন তখন সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না বাট আপনারা যখন যদি কোনো কারণে আপনি পেমেন্ট মিস করেন এবং কোনো রকমের আরও মানে অনেক জমা হয়ে যায় আপনার মানে মান্থলি যে পেমেন্টগুলো থাকে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য স্কাই থাকবে তো আপনাকে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইস থাকবে এভাবে আপনাকে বলার জন্য যে আপনি একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজার স্বর্ণপূর্ণ হন সেক্ষেত্রে আপনাকে তারা সহযোগিতা করতে পারবে এবং বুঝিয়ে দেবে বিভিন্নভাবে আবার আপনার নিজের ব্যাংকের সাথেও আপনি কথা বলতে পারেন তার টার্মস কন্ডিশন শুনতে পারেন এভাবে আপনি জিনিসটা আশা করি সম্পূর্ণ তথ্য পেয়ে যাবে আমি জাস্ট গাইড শর্টকাটে আপনাকে বললাম থ্যাংক ইউ কলার প্রশ্নটা সুন্দর তারপরে সময়ের স্বল্পতার কারণে শর্ট করে বলতে হলো ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ প্রতিটি দর্শকের জন্য বলছি আপনারা আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন এবং আমাদের প্রচুর টেক্সট এবং ইমেল আসছে আমরা এই মুহূর্তে এগুলো উত্তর দিতে পারছি না পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আরিফ ভাই দিবে আমাদের হাতে মাত্র চার মিনিট সময় আছে আরিফ ভাই আপনি কাইন্ডলি ইউ হ্যাভ টু 
do what you got to finish. It. Sure. Uh, the Shakota Botsilam, GQT, uh, sorry, uh, coronavirus, the Kahinita Chulche, Shaketri, Bivino Jone, Bivino, Rokome Moto, uh, Botobat Ashe, property Ketre, UK, the Kirokum Thorne, impact Porbe, impact already Poreche, the Shaketri Amra Kirokum Habe de Tepachi. যারা যে অবস্থায় আছে এবং আমরা যা ফাদার প্ল্যান করছি কি রকম ভাবে কি করব আমাদের কি ভেবে নিয়ার বিষয় থাকছে যে কথা বলছিলাম আগেও যে এটা যদি কন্টিনিউয়েশন বাড়তে থাকে তো প্রপার্টি মার্কেটে অনেকটা ড্রপ করবে এটা ধারণা করা যায় যদিও এখানে এক একজন এক এক ভাবে এক এক মানে এই রিলেটেড পিপল যারা আছে তারা বিভিন্ন রকমের কথা বলছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন জেনারেল যদি বলা যায় in general, the Chola Ashi agency Jara property Biki Korchen Shop agency, state agency as Taraki Bulche, agency Ketra the Kalshe, Tadaji Age Putti Mashe, Otto Acta Property Asha Poke, Pore, Jerukum Thorne, request Sakto, Bari, Mane Dakano Juno, Otto Mane J. Steps Grothakto, she put him on lit on a Kumegache, Jetta Mane different angle. शो कोर्चे साइड बाय साइड या जो भी बोला जाए जे एजेंसी सेक्टर थे के जो भी चला आशे इक्षेत्र मॉर्गेज लैंडिंग एर क्षेत्र की रुकों धरने आशे मॉर्गेज लैंडिंग एर क्षेत्र जे पोलिशन कन डाटा देखा जाता है जे शब मॉर्गेज कंपनी मॉर्गेज दी चिलो एक उनके ये शेप पुरी बोर्टन टा माने ये अपना फेब्रु Movement শুরু হয়েছিল ভালো সেই ভালো সাথে সাথে যখন করোনা ভাইরাসের জিনিসটা ইমপ্যাক্ট আসছে সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডারও কিন্তু মানে একটুখানি স্ট্রিক্ট হচ্ছে এবং সারকমসেন চেঞ্জ হওয়ার কারণে তারা আরো কিছু অদ্ভুতল হয়তো সময়ভাবে আনবে তো সেই ডেটা অনুপাতে দেখা যায় যে মর্গেজ সেই পরিমাণে ফেব্রুয়ারিতে ওরকম ভাবে গত মাসে তুলনায় আসেনি সেটা থাকছে একটা মানে আপনাদের তুলে ধরে আমি যে পাট পাট করে বলছি আপনারা হয়তো বুঝতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন হবে যে কথা বলছিলাম যে বিদেশি বাড়ের পরিমাণ বেশ কমেছে তো এগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকছে আমার আমাদের দেখে নিতে হবে যে আবারো বলছি এভাবে যে কিছু কল কিছুক্ষণ আগে প্রথম দিকে কল করেছিলেন বলেছিলেন যে ফার্স্ট টাইম বাড় হিসেবে সেই ক্ষেত্রে আমার কি কোন রকমের ইমপ্যাক্ট আছে কিনা হ্যাঁ একটা ইমপ্যাক্ট আছে কিনা আমরা আমাদের দেখে নিতে হবে ফার্স্ট টাইম দা বাড়ার জন্য সব সময় কিন্তু डिफरेंट আমরা যখনই আসি পজিশনে ধীরে চলে অনেক সময় নিতে হয় আবার অনেক সময় আছে সুযোগ আসবে যখন সবকিছু যখন ব্যালেন্স করবে তখন আবার কেন পিছে থাকব না যদি আমাকে এটাকে আমি মানে এফোর্ড করতে পারি আবার সাকমসেন্স যদি डिफरेंट হতে চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি রকম ধরনের একটা স্টেপ নিতে পারি যে ক্ষেত্রে আমার বিপদের সময় যদি আমি সারভাইভ করে চলতে পারি তো এগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকছে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যদিও আমি অনেক আপডেটের প্রেক্ষাপটে আরো আরো বিস্তারিত কথা বলাছিলাম পাশাপাশি থাকছি চেষ্টা করব কিন্তু প্রোগ্রাম শেষ লগ্নে আমরা গত প্রোগ্রামে কিছু মানে বলেছিলাম তারপর আমি আসছি আশা করি আপনার কাছে 4 মিনিট ইয়া শেয়ার দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে আপনারা দেখে নেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এট দা সেম টাইম আমাদের আজকের প্রোগ্রামটি যদি আপনি আবার দেখতে চান এবং অপরকে জানাতে চান তাহলে Saturday 11 o'clock in the morning NTV তে আবার সকালে প্রচারিত হবে আশা করি রিপিট প্রোগ্রামটি আপনারা দেখবেন আরিফ ভাই আমাদের হাতে সময় নেই আপনাকে 35 to 40 সেকেন্ড দশ কারণ বুঝতে পারছেন আমাকে কি ভাবে বেঁধে দিচ্ছে টাইমিং ফ্যাক্টরটা তো যে কথা না বললি নয় যে আমরা আগামী প্রোগ্রামে ডিজাইন রাখব যে পরশুদিন যে বাজেটটা হবে সেই প্রেক্ষাপটে প্রপার্টি সেক্টরে কি রকম ধরনের বিবর্তন गवर्नमेंट করছে সেই বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা করব ইনশাআল্লাহ এবং পাশাপাশি থাকছে যে আমরা ব্রেক্সিট নিয়ে কথা বলেছি এবং করোনা ভাইরাসের যে টপিকসটা ছিল আজকে আপনাদের কাছে বিভিন্ন সেক্টরগুলো তুলে ধরা হলো সামারি ভাবে যাতে আপনারা বুঝে নিতে পারেন অনেক সময় আছে যে আমরা অ্যাসোসিয়েট ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে আমি আমার নিজের ওন ডিসিশন নিচ্ছি এটাই বেটার বরং সময় আছে যে একজনের কথাই কিন্তু আমি সম্পূর্ণ হবে চলে যাব না কারণ কি আমাকে দেখে নিতে হবে যে কম্পারেবল ক্ষেত্রে কারা স্পেশালিস্ট আছে কোন কোন লাইনে স্পেশালিস্ট আছে কারণ ফ্যাক্টর কিন্তু একটা না কয়েকটা ফ্যাক্টর থাকে সেখানে আমাকে বুঝে শুনে আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে ভালো থাকবেন আমার পক্ষ থেকে আমি বিদায় নিতে বলছি আশা ভাই সো উনি সংকেত দিচ্ছেন আমাকে তো আমি আপনাদের কাছে মানে দোয়া চাইবো ভালো থাকবেন আপনাদের ইমেল ট্যাক্স ভাবে যোগাযোগ রাখবেন কথা হবে আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আগামী প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ দেখা হবে এই পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে শুভরাত্রি এবং আল্লাহ হাফেজ
ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আমি সব সময় চাই আপনাকে এক ঘন্টা সময় দিতে কিন্তু সময় দিতে পারি না এনটিভির ভাইরা কলকুশলের ভাইরা যারা পিছনে আছেন ওনারা কন্টিনিউয়াসলি আমার কানের মধ্যে বলতে থাকেন যে ভাইয়া সময় নেই দর্শক আমাদের সময় থাকে না আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই সারা রাত ভরে যদিও হয়তো অনেকের জন্যই এই অনুষ্ঠানটি নয় আবার অনেকের জন্য করে যে এই অনুষ্ঠানটি কখন শুরু হবে সো ইস ডিপেন্ডস অন ইচ অ্যান্ড এভরিবডি সার্কামস্টান্সেস দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানটিকে আবারও দেখবেন এবং দেখার জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আমাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে সেম চ্যানেল সেম টাইমিংয়ে ইনশাল্লাহ আমি আর আরিফ ভাই যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ কখনই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রপার্টি শো টিপস না দিয়ে থাকি Uh, Dashok, if we want to grow in life, we have to change. And uh, without change, we cannot grow. The change is always give you a big mess up in there. It's very hard. Then it will be mess up. And at the